señor Pazman? Doctor. ¿Cómo anda? Pase, por favor. Permiso, ¿eh? Doctor, se viene el Mundial. ¿Qué me recomienda para cuidar el corazón? Entiendo, señor Pazman, que esto tiene que ver con que usted se toma los partidos con un cierto nerviosismo. Se los toma muy a pecho, ¿verdad? ¡Uf! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Yo podría darle algunas recomendaciones para ayudarlo durante esta etapa y para el resto de su vida. La primera tiene que ver con que usted deje de fumar. No fumar no solamente durante este tiempo del Mundial, sino no fumar por el resto de su vida. La segunda recomendación es que usted haga actividad física aeróbica de forma regular. Eso significa caminar, cinta, bicicleta, natación, la que le guste. Perfecto. Mi tercera recomendación es que esos medicamentos que en algún momento le prescribieron, usted los mantenga. No solamente mantenga la toma de los medicamentos, sino que respete los horarios. A pesar de todo lo que pueda estar en su cabeza vinculado a los partidos de fútbol, tomar esas pastillas, esos remedios en el momento que corresponde, es importante para usted. Bien, perfecto. Mi siguiente recomendación tiene que ver con los tiempos de descanso. El Mundial va a ser un momento en donde usted va a querer ver un partido atrás del otro. Tiene que dejarse tiempo para poder descansar, dormir en la noche al menos ocho horas y si es necesario tomar una siesta durante el día, tome también la siesta. Bien, doctor, perfecto. Mi siguiente recomendación tiene que ver con la alimentación. Nuestra dieta es clave para mantener nuestra presión arterial y nuestras pulsaciones reguladas. Entonces nuestra dieta tiene que ser baja en sodio. No solamente no agregarle sal a las comidas, sino no comer alimentos que sean ricos en sodio. Y alcohol lo menos posible. Entonces, a gritar los goles y vamos la celeste y blanca, ¿no? Sí, señor Pazman, pero es importante que trate de tomárselo todo con la mayor calma posible. Oh, qué difícil, doctor. Un millón de gracias, ¿eh? No, por nada, señor Pazman. Hasta luego.